السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد النشرف المرسلين على آله وصحبه أجمعين ما بعد بريبة بديار تقلع كارينيا كلاسيل انتجيز ينن بارد تندوري انتردكشن انا بارنجا كارينيا ده انتجيز يندان انا نوم انتجيز يهنغني انا كوتة انده ده كورك انده ده ادو بولا ادو انده اديتيو انويس وكا بارنجا كارينيا اندو نمك بريشيا پڑانا نولا ده properties of انتجيز انتجر آيا نمبر اغلال ده پرتيه قد اغلال Amak ke indigenous ini property lek kita kerjakan. Orang madai orang mata property. Closure property, closure. Closure property yang mana barangnya ale, uru integer um macam uru integer tu ambil kuda gaya ana gil answer integer tu ane gitu. Apo closure tu ane rende ni dia nama kita beraya monde closure under addition. Closure under addition அதாயது கூட்டுந்த விஷியத்தில் integers இந்தே closure property அனு பரையுந்து ரண்டு integer தம்மில் கூட்டுகையானுகில் answer எந்தாயாலும் ஒரு மற்று integer ஆயிடிக்கும் ஒரு உதாயர்ன பரண்ணால் 4 plus minus 3 என்னுகில் 4 என்னது ஒரு integer ஆனு minus 3 என்னது மற்று integer ஆனு அது இந்த answer வெருந்து 1 என்னானு 1 என்னதும் ஒரு integer தன்னையானு அது உண்டு நமுக்கு பரையாம் integers are closed under addition integers are closed under addition அதாயது 2 integer தம்மில் கூட்டியால் answer ஒரு immature integer தன்னையாயிக்கும் இதான closure under addition இன்னி closure under subtraction குரக்கும் போல் integers இந்த closure property எங்கனையானு என்னான பிரிசியைப்படும் Additional பரண்ணது போலத்தன்னே Closure property subtraction லும் integers இன்னுண்டு உதாயிரண்ணத்து நீவிடை 4 plus minus 3 என்னது நமுக்கு மாட்டியால் 4 minus 3 என்னாக்கியால் 4 என்னது ஒரு integer ஆனு அதில் இந்த மட்டு integer ஆயா 3 என்னது குறக்குன்னும் answer 1 என்ன மட்டு ஒரு integer தன்னையானுகிட்டும் அது அது உண்டு நமுக்கு இவிடையும் பரையாம் integers are closed under subtraction அடுத்த property, இரண்டாமத்த property, commutative property commutation வருந்தாலே, ஒரு சாதனத்தின்டை order அங்கோட்டும் இங்கோட்டும் மாட்டும் என்னானால் அப்போம் commutative property நுறனால் இயா அர்த்தம் பரண்சப் போல் தன்ன நீங்களுக்கு மனிசிலாயிட்டுந்தாகும் அதாயது commutative property அர்னால் நாம் செய்யுன்ன 
ക്രിയ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ടാലും ഉത്തരം സെയിം ആയി കിട്ടുന്നതിനാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി എ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് ഏത് ഇൻഡിജറും വെക്കാം ബി എന്ന സ്ഥാനത്ത് ഏത് ഇൻഡിജറും വെക്കാം എ പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് എ അതായത് എ പ്ലസ് ബി എന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ഓർഡർ മാറ്റിയിട്ട് ബി പ്ലസ് എ എന്നാക്കിയാലും ഉത്തരം സെയിം ആയിരിക്കും അത് രണ്ട് വിധത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അഡീഷനിലും സബ്ട്രാക്ഷനിലും അഡീഷനിൽ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഒക്കെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കെന്ത് പറയാം അഡീഷൻ ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഫോർ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നതിനെ ഓർഡർ മാറ്റിയിട്ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്നതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അഡീഷൻ ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഫോർ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി സബ്ട്രാക്ഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം ഈ ഉദാഹരണം തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാം ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇത് ശരിയാണോ അല്ല ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നതിനെ ഓർഡർ മാറ്റിയിട്ട് നേരെ തിരിച്ചിട്ടു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇത് നോക്കിയാൽ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ മൈനസ് ടു എന്നാൽ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പം രണ്ടും ആൻസർ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിജേഴ്സ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സബ്ട്രാക്ഷനിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ പറയാം സബ്ട്രാക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഫോർ ഇൻഡിജേഴ്സ് അതായത് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നത് നേരെ തിരിച്ചിട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എന്നാക്കി എന്നാലും രണ്ടിൻ്റെയും ആൻസർ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം സബ്ട്രാക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഫോർ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അസോസിയേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം സഹകരണം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം അസോസിയേഷൻ അപ്പോൾ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മൂന്ന് കൂട്ടാൻ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനെ പേറുകളാക്കി തിരിക്കുക പേർ രണ്ട് ജോഡികളാക്കി തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്നതിനെ നാം എന്ത് ചെയ്തു ബി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇ ബി പ്ലസ് സി എന്നതിനെ ഒരു പേറാക്കി എ എന്നുള്ളത് മാറ്റി വെച്ചു എന്നതുപോലെ തന്നെ നേരെ തിരിച്ചിട്ടാലും എ പ്ലസ് ബി എന്നതിനൊരു പേറാക്കി സി മാറ്റി വെച്ചു എങ്ങനെയായാലും ഉത്തരം സെയിം ആയിരിക്കും കൂട്ടുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ എന്നതിനെ ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ എന്നതിനെ നാം ഒരു പേറാക്കി ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കൂ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജറും നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജറാണ് നാം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യ ഫൈവ് ഫൈവിൽ നിന്ന് ത്രീ കുറച്ചു അപ്പോൾ ടു എന്നിട്ട് വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം കൊടുത്തു വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ടു എന്നാണ് ഇവിടെ ആൻസർ പിന്നെ അത് കൂട്ടിയതിന് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തുള്ളത് അതിനോട് കൂട്ടുക അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നാണ് ആൻസർ വരിക നേരെ ഇപ്പുറത്തും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ എന്നത് ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് 
അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാണ് ഉത്തരം എട്ട് പിന്നെ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ ഈ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എട്ട് കിട്ടി ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ആദ്യം ചെയ്തു എട്ട് ആൻസർ കിട്ടി പിന്നെ അതിലേക്ക് മൈനസ് ത്രീ കൂട്ടുകയാണ് മൈനസ് ത്രീ കൂട്ടുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എട്ടാണ് എട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചു അഞ്ച് എന്നിട്ട് വലിയതിൻ്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവാണ് അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഉത്തരം ഇവിടെയും ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെയും ഫൈവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം അഡീഷൻ ഈസ് അസോസിയേറ്റീവ് ഫോർ ഇൻഡിജേഴ്സ് അതായത് അസോസിയേഷൻ നാം എങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാലും ഉത്തരം സെയിം ആയിരിക്കും അഡീഷനിൽ ഇനി സബ്ട്രാക്ഷനിലോ സബ്ട്രാക്ഷനിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ത്രീ മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ മാറ്റി ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്നിട്ട് മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ഇത് നോക്കൂ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ആദ്യം നാം ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിഹ്നം മാറ്റി കൂട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ആഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കൂട്ടുക മൈനസ് ത്രീയുടെ ആഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ ആ ത്രീയും ഫൈവും കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് എന്നിട്ട് ത്രീയിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് കുറക്കുന്നു ത്രീയിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് കുറച്ചാൽ ഇവിടെ എയ്റ്റിൻ്റെ ആഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് അത് ത്രീയിലേക്ക് കൂട്ടുന്നു അതായത് ഇനി സാധാ കൂട്ടുന്നത് പോലെയായി എയ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എട്ടാണ് എട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചു അപ്പോൾ അഞ്ച് വലിയതിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ബ്രാക്കറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീയോട് ഫ മൈനസ് ഫൈവ് സോറി ഫൈവിൻ്റെ ആഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കൂട്ടാണ് അതായത് ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് അതായത് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവിൽ നിന്ന് ത്രീ കുറക്കുന്നു അപ്പോൾ ടു വലിയതിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് മൈനസ് ടു ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് മൈനസ് ടു ഇനി നമുക്കിവിടെ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ എന്നാവുമ്പോൾ മൈനസ് ടുവിലേക്ക് മൈനസ് ത്രീയുടെ ആഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കൂട്ടണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാകും അപ്പോൾ ഇനി സാധാ കൂട്ടുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ത്രീ ആണ് ത്രീയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറക്കുന്നു ഒന്ന് ഏറ്റവും വലിയത് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നം തന്നെയാണ് ഇതിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാണ് ആൻസർ രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവും ഇവിടെ ഒന്നുമാണ് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം സബ്ട്രാക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റീവ് ഫോർ ഇൻഡിജേഴ്സ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റീവ് ഫോർ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഓക്കെ അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് സോറി ആഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് ആഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് നാം ഇന്നലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യയോട് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാലാണോ സീറോ കിട്ടുന്നത് അതാണ് ആഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ള ആഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് ഇതും നമുക്ക് ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയായി എണ്ണാവുന്നതാണ് അതായത് ഏതൊരു ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെയും ആഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ആഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടെന്നുള്ള അപ്പോൾ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശം ഐഡൻറ്റിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി 
അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന സാധനം അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യക്ക് അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാധനം അതാണ് ആഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഏതൊരു ഇൻഡിജേഴ്സിനോടും സീറോ കൂട്ടിയാലാണ് അതേ ആൻസർ ആയി കിട്ടുന്നത് അതേ ഇൻഡിജർ ആൻസർ ആയി കിട്ടുന്നത് എ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് എ പ്ലസ് സീറോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ എന്നതുപോലെ തന്നെ സീറോ പ്ലസ് എ എ എന്ന സ്ഥാനത്ത് ഏത് സംഖ്യയും സങ്കല്പിക്കാം ഇൻഡിജർ സങ്കല്പിക്കാം ഈ ഇൻഡിജറിനോട് സീറോ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ആ സംഖ്യ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് എ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് എ എ പ്ലസ് സീറോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ അതുപോലെ സീറോ പ്ലസ് എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇതാ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് ഫോറിലേക്ക് സീറോ കൂട്ടിയാലാണ് മൈനസ് ഫോർ തന്നെ കിട്ടുന്നത് എന്നതുപോലെ സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫൈവിലേക്ക് സീറോ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഫൈവ് തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും ഏതൊരു ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെയും ആഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ളത് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുന്നു നാം ഇന്ന് പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് ഒന്നാമത് ക്ലോജർ പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലോജർ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഡിജേഴ്സ് അഡീഷനിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ സബ്ട്രാക്ഷനിലും ക്ലോസ്ഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നാം പഠിച്ചത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡീഷനിൽ ഇൻഡിജേഴ്സ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ സബ്ട്രാക്ഷനിൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അല്ല എന്നതുപോലെ മൂന്നാമതായി പഠിച്ചത് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അഡീഷനിൽ അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് നേരെ മറിച്ച് സബ്ട്രാക്ഷനിൽ അസോസിയേറ്റീവ് അല്ല അവസാനമായി നാം പഠിച്ചത് ആഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് ഏതൊരു സംഖ്യയോടും സീറോ കൂട്ടുമ്പോൾ അതേ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് സീറോ ആണ് ഏതൊരു ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെയും ആഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാബർക്കാത്തു